Всем привет! Всем привет! Мы оделись потеплее в этот раз, потому что на улице у нас стало холодно, идет дождь. Да стало не холодно, температура та же, а ветер стал еще сильнее. До 24 метров в секунду у нас сегодня порывы ветра. Вот такая погода. Нифига у нас, а еще у нас дождь идет. Ну, вот у нас идет дождь, и за нами наблюдает злая собака. Не фокусируется, что ли? Ну, фокусируется маленько. Ну, в общем, она ждет, пока мы поедем, чтобы напасть на нашу машину. Она, короче, постоянно на нас нападает. Это вообще какой-то кошмар. Не приехать, не уехать отсюда. Смотри, она не нападает больше. Она видит, что мы ее снимаем. Ну, зачем ты ее нервируешь? Ой, господи. Чего, пес? Ой, блин. Что? Ну ладно, не дразни ее, поехали. Смотри, он за нами побежал. Слева от тебя бежит. А вон справа бежит. Давай остановимся. Че ты? Обратно такой пошел, смотри. Смотри, оп. Я останавливаюсь, короче, и он обратно уходит. Видно, у нас грязная машина, вон он. Маленько видно его. Кошмар какой-то вообще. Смотри, я поеду. Видишь, за нами побежал. Останавливаюсь, он такой хоп, уходит. Типа, да я вообще не за вами. Вообще прикол. Вот эта собака, в общем, она нам вообще не дает приехать сюда. Кто-то держит, короче, ее здесь. Кто-то приезжает или что, я не знаю. Потому что она не постоянно здесь. Кто-то приезжает или что, и вот так вот ее отпускает. А я только смотрю, здесь, ну, бывает, э, вот я видел, как раз женщина здесь шла с детьми. Я такой думаю, ну, кошмар, да, вот такая, нифига там волкодав, mm -hmm. блин. Так вот нападет, и все, и не, не отобьешься от него. На машине-то как бы еще ладно, что, знаете, это, ну... Как бы тут в коробочке сидишь такой, спрятался. Можно вот. даже окно маленько приоткрыть. Ну да, да, да. Можно, если что, просто надавить на газ и уехать. Она, кстати, на колеса кидается, ну, пытается за колесо укусить. Так вот, остановишься, колесо про этого. А мы приехали в гараж, потому что мы начали потихонечку убираться на балконе. Ну, как убираться? Мы оттуда просто увезли... Елку в первую очередь увезли. Елку, представляете? Елку просто уже май на дворе почти. С Нового года, ну, елку увезли. Ну, что говорить, у нас как-то наряженная дома стояла. Ну, она, смысле, она у нас в смысле стояла сейчас, но она была на балконе. В коробке на балконе, да, лежала. Да. Плюс там были у нас ледянки, зимние, лопаты, Макса. Такое, в общем, увезли. Сейчас чтобы мы можно это... было. Да, мы это все увезли, потом ближе к зиме, ну, обратно привезем, как бы, на балкон. Ну да. А сейчас мы хотим съездить в Леруа и посмотреть стеллаж на балкон, хотим поставить, чтобы туда убрать банки, ну, делать какие-то заготовочки, чтобы, как бы, это можно было... В общем, туда составлять что-то такое с пола у нас, потому что на, на балконе все на полу стоит, и чтобы можно было немножко хотя бы убирать вот какие-то можно даже крупы туда сложить банки там ну такое по мелочи все посмотрим в общем какие там стеллажи есть короче полочки это хорошо да. поэтому мы сейчас в любом случае поедем возьмем сейчас мы их ну мы посмотрели замеры там же замеры есть вот мы посмотрели э, ну и как бы в принципе нас устраивает сейчас мы вживую ее еще глянем как что и все мы просто смотрели эти полочки на валбересе смотрели на Озоне, смотрели на Авито. Везде что-то, короче, дорого. Вот в Леруа самая дешевая цена получилась. Поэтому мы такие, о, ну, значит, мы возьмем там. Сначала Все. посмотрим, а то, может, там вообще ерунда. Банки, которые даже выдерживать не будет. Ну, написано, что на каждую полочку вес 30 килограмм, а общий вес 120 килограмм. Ну, Поэтому, нормально. я думаю, что должно, должно быть крепко. Они же там собраны, у них есть, на витринах стоят. Мы сейчас... Попробуем на нее присесть, там посмотреть, что как. Да я жду, конечно. Так, мы уже в Леруа. Нам осталось найти. Вон они. А вон они. Нашли. Полочки. Вот они все стеллажи. Нам нужен небольшой. А вот он, который нам нужен. 1645 рублей. 
получается, да. Ну, не знаю, что, как его не потрогать, видишь, никак. Ну, он явно лучше, ой, явно он хуже, конечно, чем вот эти, допустим, да, смотри, ну, да. силы Ну, нам на балкон-то, я думаю, да пойдет. пойдет на балкон? Нам туда тяжелого сильно не, нечего будет ставить. Ну, по факту, получается, у него две полочки. Ну, да. Будет. Не, мы же можем их сами перекрутить, куда нам надо, да и все. Ну, да. Там внизу еще, наверное, да, одна должна быть. Или там три полки есть. Нет, три, три. Вот он, такой стеллаж. Мы зашли тут в отделчик со стеллажами. Там они просто как образцы стоят. Все-таки здесь четыре полки. Нет, как интересно, как вот, вот этот набор идет с ним или нет? Давай спросим, надо, да? Уголки. Не надо покупать. Ребята, а. если меня слышно, <laughs> вот такой у нас ветер. И а, дождь. Дождь, ветер. Сумасшедший просто дует. Вообще ужас. Ну мы вышли на улицу, потому что нам... Ой, моё. <laughs> нам надо купить мясо. Короче говоря, интересно, нас вообще слышно реально или нет? Я, давай потом включимся, что-то мне кажется, ничего не слышно. Хотя у нас такие крутые микрофоны, должно быть слышно, по идее. Зима на улице просто у нас. Вот у кого там плюс 30, а у нас, видите, ветрище какой. У меня аж слезы дует. выдуло. Сдувает с ног аж. В общем, мы пошли за мясом, чтобы дома приготовить баланьезу. Или как там? Ну да. Баланьезу, да? Да. Саус Этому нас даже не напугал ветер, мы все равно пошли. Голод не тетка. Ну, не говори. Ребята, а знаете что? А Свете там пришла вытяжка. Она вытяжку себе заказывала. Пришла вытяжка. Да? Да. Мы не снимали, кстати, полдня. Мы купили мясо, приготовили, покушали, вам ничего не показали. Да мы просто легли спать. Ну, все. Ну, Коля, Нет. да, спал, а я... Делала прайс, потому что у меня будет внедряться педикюр в мою работу. Нужно было немножко дополнить прайс. Вот я этим занималась. Некогда было снимать. А я просто, да, лег такой и дриманул. Вот и все. Пошли мы за вытяжкой. Сейчас там ветрище такое у нас сегодня сумасшедшее. Вообще просто обалдеть. У кого-то даже потолки надуваются. А эти... Да, соседи под нами. Они поэтому и называются да, натяжные, что надуваются. Соседи под нами к нам зашли, сказали, что мы их топим. В зале? Да. То есть у нас, ну, все эти кухня там, все это находится в другом месте, а мы топим конкретно в зале. Не в коридоре, там, не в ванной, в зале. Я только думаю, как это... Она говорит, у нас потолок просто надулся, а потом сдулся. И такой думаю, то есть вода такая пришла, такая, ой, не туда, и ушла. Получается, вот так потолок такой обратно хлоп, вот, я объясняю, говорю, да нет, у вас это ветер, ну, ветер сегодня сумасшедший, вообще просто все там вообще кошмар, что творится на улице, аж знаки дорожные гнет вот так вот, столбы прям вот так вот ошатаются, прям вот так вот, ну, то есть там ветер вообще балдеть. И завтра такой же передают ветер. Ой, ужас. Сейчас что-нибудь стопудово где-нибудь улетело с крыши, кого-нибудь там поранило, еще какая-нибудь хрень, как обычно. Вот, но не суть, и, в общем, у них потолок надувается и сдувается, вот, ну, <с2> Они вот думают, прикол. что это вода бежит. Да, потому что им даже послышалось, что вода где-то зашумела. <с2> <с2> в общем, ладно, пойдем мы за вытяжкой, то мы тут с вами тут уже что-то не... Короче, закрыт магазин. Магазин. <с2> не магазин. Доставка. Странный СДЭК, да, вообще? В это выходные же, получается. Ну, так все работают. Смотри, я сегодня позвонил по автозапчастям в разборке. Все работают. Озон забрали Озон, мы. Вот. кстати, да, зашли, забрали тоже. Валберис работает, СДЭК отдыхает. СДЭК, конечно, молодцы, да, вообще. Но смс пришла сегодня, что вытяжка уже пришла. Очень интересно получается. Кто-то работает в СДЭКе, а кто-то нет. Надо позвонить им туда, узнать, короче, что такое. Да надо просто ждать, пока закончатся выходные. Планы нам подпортили сегодня, конечно, этот СДЭК этот беспонтовый. Коля, Коля думал, я ему сегодня педикюрчик сделаю. Уже обрадовался. Да, я просто завтра работаю. И все. В общем, пришло мне три товара. Но забрали мы четыре. Видимо, что-то 
пришло, что у меня было не отмечено. Так, давай сейчас будем скрывать. А -а -а. Ну, везде видишь 134 номер. Вот эту первую туда? Так, это кремушек. Ну, ничего видимо. какой интересный. Пятка. Взяла от Домикс. Хочу на их продукции попробовать поработать. Посмотрите, Какая интересная, да, здесь такая штучка это сбоку. Хм. Ну, удобно. Как она не сломалась? Непонятно. Ну ладно. Так. Давай вот эту коробочку теперь. Чпокс. Тут у нас. Тоже, тоже. Жидкое тоже лезвие. Я все заказываю, чтобы мне. Смотри, на мусора наложили. Чтобы не болталось там. Говорят, вот этот очень классный. Классное средство. Вот это для маникюра я заказала. Таким маслом пользуюсь. Сухое масло от Милф. Самое классное из всех. Так, а здесь у нас что? Здесь интересно, что. Давай уже нам тоже показывай. А, вот, масло пришло, и у меня вот это масло не показано, что оно пришло. Молекулярное масло. Да, это молекул. тоже все для педикюра. Это все вот сюда. Все от домикса. Теперь сделаем вот так вот. Но хоп, пришло хоп. еще не все. Еще там кое-что в пути. Поэтому еще будет. Приходить. А у нас вон стоит это стеллаж. Стеллаж ты ждет нас. Стоит нас, ждет рыжий стеллаж. Пошел куда-то. Когда мы начнем его собирать. Да, он такой как бы достаточно, мне кажется, хлипенький будет. У нас есть мысли по этому поводу. В общем, мы сейчас соберем его. Смотрите, сейчас я вам покажу. Так, вот так вот сейчас достану бумажку, чтобы было понятно. Смотрите, значит. Вот здесь идут ножки, вот эти вот. Мы сейчас поставим на них полочки. И если будет сильно хлипко, то мы заедем в Леруа, купим вот так вот, либо уголки, вот сюда, либо здесь скрепим. Ну, посмотрим сейчас, как скрепить. Есть там, продаются там по 13 рублей, по-моему, уголки вот эти металлические. То есть они прям, ну, мощные, их не разогнуть, не согнуть. И болтики купим там, копейки, в общем, это все будет стоить. И если что, просто усилим вот эту раму, и все. Да, давай пока просто соберем, посмотрим, что это за стеллаж такой. Так, у нас тут идет сборка полным ходом осталось совсем чуть-чуть в принципе ничего сложного конструкция простая если честно ребята то полка говно она не зря у них там леруа стоит наверху на самом да чтобы нельзя было ее пощупать потому что когда ее вот так вот трогаешь она вот это я ее закрутил более-менее короче ее стягивать сильно нельзя ну, затягивать, я имею в виду, болты сильно нельзя. Я так их слегка-слегка подтянул, потому что если их сильно затянуть, то ее всю вот так вот перека... Этого... перекосило, да? Угу. И все. И у нас ножки, все вот это болтается. Ну, то есть, если ее прям сейчас плотно зафиксировать, то будет как бы печально все. Поэтому... Ну, как мы изначально и планировали, надо просто взять либо уголочки, либо что, чтобы она более жестко стояла. Ну, да, да. Мы как бы предполагали, что будет так. Я варю фасоль. У нас сегодня на ужин будет грузинское блюдо. Ого. Это, кстати, вот у нас обед был. Спагетти с фаршиком. Баланьеза. Это у нас было баланьеза. Баланьеза. Ну, хорошо. Фиерсик. Мы тебя давно не показывали. Он сидит, наблюдает. Такой малышик наш. Так, ну все. Мне нужна твоя помощь. Кстати, вот эти полочки, надо с ними быть очень аккуратно. Они такие острые, с ним, ну, можно порезаться, короче. Я тут Коле помогаю, держу ему. Одной рукой. Второе видео монтирую. У нас тут все пределы. Все, полочка у нас готова. Мы ее уже убрали на балкон. Ну, пока мы там не убирались, она пускай так стоит. Да, пока так просто поставили. Так она у нас будет стоять... Вот возле той стены. Просто уже темно и не хочется уже этим заниматься. Надо это делать днем. У нас, кстати, дождь до сих пор идет. 
вот эту вот тряпку надо отсюда убрать, потому что она уже больше нам не нужна будет. Потому что потому, да? Потому что здесь на балконе очень-очень-очень жарко летом. И нету смысла вообще там что-то из цветов, либо из растений каких-либо высаживать. Все равно все сгорит. У нас, в общем, осталась здесь сдача. Хм. Вот это вот осталось лишнее. Бонус. Как всегда, да? Что-то лишнее ну, остается. Знаешь, лучше пусть лишнее останется, чем не хватит. Я, короче, порезался вот. Вот. Полочка такая, конечно, острая. Капец, мне надо очень аккуратно, чтобы нигде ничего не порезаться. Вот такая вот. Но она, если честно, ну, вот так вот кому покупать не советую, потому что она... Ну, не, ну за эти деньги, мне кажется, дерьмовая вообще. лучше ничего не купишь. Ну, да, наверное, да. Мы вот ее за 1600 взяли, это единственная такая низкая цена на такие полки. Вот, ну у нас осталось вот инструментики, ну и вот болтики. Ну, инструментики это наши. Я буду сейчас готовить ужин, потому что время у нас уже, уже 9 часов. 9 часов уже пора спать. Да, мы только кушать будем. Мы, кстати, поздно ужинаем всегда, где-то часов 9-10 в обычно. Ну, потому что раньше никак не получается. Дела, дела, там туда-сюда, пока все вот это мы уже делаешь. Мы привыкли. Пока, ну, как бы не получается, потому что это надо вставать в 5 утра туда, да? Чтобы все ну, видео успеть. я в 6.30 успеть. стою. Ну, а я в 7. Сейчас хорошо, хоть Макса не надо в школу возить. Вообще кайф, просто можно с утра хотя бы чуть дремануть. Потому что Макса, когда с утра везешь, в 7 утра, вот это вот все, просто только глаза открыл, и все, сразу в пробке, все это все сразу влетел туда, просто в жизнь, так сказать, да? У нас уже готовы стейки наши. Отставай. Или не готовы, надо проверить, разрезать. Мы вообще пропикали, значит, по идее, должны быть готовы. Горячий будет? Сейчас подожди, я девочку возьму. Пока Коля готовил тут нам стейки, я приготовила вот такое блюдо под названием лобио. В общем, я здесь обжарила лук, морковку, болгарский перец. Все это залила томатной пастой, добавила вареную фасоль и грецкий орех. Так, ну смотри. Да, все, можно доставать, чтобы сочные были. Сейчас будем кушать. Вот такая вот у нас тут получилась еда. Представляете, да, какая у нас еда? Да, так, попро так. Попробовали мы лобби. Мне понравилось тебе как. Завидуйте молча. Нам тоже все понравилось. Вам понравилось. Мне все понравилось. Персичка. Да, Персик персич. с нами крутится, тут мясками по всякими пахнет. Персичка. Вот и как тюхает, тюхает, такой тюхает. Сейчас откусит палец тебе. Будь Персик? Знать. Что? Убирай, говорит. Что надо убрать? Что ты хочешь? Ой, ой, упал. Что такое? Что такое? Пахнет. Максим, кстати, сказал, что не хочет кушать, но он недавно у нас ел макарошки наши обеденные. Скоро на дачу поедешь, мышек будешь кушать там. Приятного всем аппетита!